Nasa Senado na ngayon ang bola patungkol sa isinusulong ng economic charter change at SMNI franchise revocation bill. Yan ang ulat ni Mela Les Moras. Para tuluyan ng maisakatuparan ang economic charter change, umaasa ang mga kongresista na tututukan na rin ng Senado ang pagpasa sa resolution of both houses number no. 6. Kahapon, una na kasing inaprobahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang counterpart measure nilang RBH7. Sa botong 288 ang pabor, walo ang tutol at dalawa ang nag-abstain. Mismo si House Speaker Martin Romualdez ang nagsabi kapag tuluyang naisabatas, tiyak na maghahatid ito ng iba yung paglago sa ekonomiya, mas maraming trabaho at oportunidad at mas maunlad na buhay para sa mga Pilipino. The proposed insertion of unless otherwise provided by law. Into these provisions is a clear testament to our readiness to adapt to the dynamic global economy. This is more than just an economic imperative. It is a clarion call to action that resonates with the aspirations of the Filipino for a more prosperous and secure future. Ayon kay House Deputy Majority Leader Jude Asidre na itransmit na nila ang RBH-7 sa Senado at kung susumahin, 12 session days na lang ang nalalabi para umabot sa deadline ang mataas na kapulungan. Now, we're looking at our friends in the upper house of what they will do because as they insist, Congress is a bicameral uh, body. The guidance from the Speaker is to give as much time that the Senate requires in support of the president. However, we have to understand there are also clear, there's a limited time frame to do this. Bukod sa RBH 7, sabi ni Asidre na itransmit na rin ng Kamara sa Senado ang House Bill No. 9710 o panukalang pagbawi sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. We cannot, of course, tell the Senate what to do. They will have to look into the evidence uh, they will have to look into the merits of the discussions as well as the bill that has been presented or referred to them. Our only hope is that the Senate would look at it really objectively and not to be swayed by external interests. Sa isang panayam sa PTV, una nang umalma ang SMNI sa naging pasya ng Kamara at giit nila, hindi pa tapos ang laban. Expect na natin yan na yun ang mayayari. So congratulations sa lahat po ng mga Congressman, kasi nasunod talaga ninyo ang gusto ninyo. But ang tanong, katapusan na ba ito? Hindi. Hindi pa ito katapusan. Tuloy pa rin ang SMNI. Hindi pa rin na-revoke ang SMNI kasi we, dalawang body ang Pilipinas. After ng House of Congress, pupunta pa yan sa Senado. And I'm, I'm hoping and expecting na mas matalino ang mga senador. May pagmamahal sa bayan ang mga senador. And I'm hoping na sana majority ng mga senadors hindi madiktahan ng kahit sino-sino man dyan. Sa panig naman ng Senado, sinabi ni Senate Committee on Public Services Chair Grace Po na aksyon na nila ang SMNI Franchise Revocation Bill oras na matanggap na nila ang kopya nito. Habang ukol naman sa RBH 6, iginiit ni Senadora Amy Marcos na kahit pa nakapasa na ang RBH 7 sa Kamara, hindi ito dapat makaapekto sa sarili nilang plano at paraan ng pagtalakay sa isyu. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.